Okay, karibu mpenzi mtazamaji wa IGV Production. Jina langu naitwa Imahi wa hapa IGV Production. Na katika siku ya leo nitakwenda kuonyesha jinsi ya kutumia Adobe Audition 1.5. Kwa siku ya leo nitafanya introduction, then katika video inayokuja nitakwenda kuelezea kiundani zaidi. Na bila kupoteza muda, twende kwenye tutorial. Na Adobe Audition yetu ndo hii hapa na hii ni Adobe Audition 1.5. Ukisha install kwenye kompyuta yako eh, ukifungua kitu cha kwanza kabisa ambacho utakutana nacho utakutana eh, na kitu kama hichi. Na watu wengi huwa hawaelewi waelekee wapi pale wanapokutana na kitu kama hichi. Na mna nimekuletea mafunzo ya leo na nitakufunza eh, vitu mbalimbali mbali vya kwenda kuzingatia wakati umefungua Adobe Audition yako. Labda unataka kufanya recording au tayari umekwisha kurekodi na unataka kufanya editing. Na mmoja kwa moja nimetumia Adobe Audition 1 1.5 na ni ya zamani kidogo lakini e, wengi huwa wanaitumia hii katika masuala ya broadcasting kwa sababu ndio programu ambayo ni e, ni rahisi kidogo ukipendelea unaweza ukaenda ukaangalia Adobe Audition e, CC ya 2019 ambayo yenyewe inakuwa complicated kidogo lakini ni vyema ukaijua kwa sababu ile ina vitu vingi zaidi vya kufanya E, na lakini kwa siku ya leo tutakwenda kuanza na hii hapa na mna nitakwenda kuonyesha e, vitu vya vya msingi ambavyo tunatakuwa tufanye katika Adobe Audition yetu hii hapa e, ili tuweze kuifahamu kiundani na nimeigawanya hivi katika vipande vipande ili uweze kuelewa zaidi na kupata e, ujuzi zaidi wa Adobe Audition yako na kuna sehemu ya kwanza ni hii hapa Ukifungua kabisa pale juu utakutana na sehemu imeandikwa file edit view effect generate analyze favorites option window and help na mna ningependa ufungue programu yako kabisa ili wakati na kuelezea usie usi unaangalia tu bali tuwe tunafuatana moja kwa moja kuna sehemu hii hapa sehemu hii hapa ni uh, ukigusa kidude hichi hapa utafungua a new project na maanisha sehemu hii hapa ukigusa ni sehemu ya kuimport sehemu hii hapa ni sehemu ya kusevu na sehemu hii hapa ni sehemu ya kusevu sehemu ambayo umeselect na kuna sehemu hii hapa ni ya kuandu kitendo ambacho umekisha kifanya kama ulikata kimakosa unaweza kaandu kwa kupitia hapa au kama uliweka effect kimakosa unaweza kaandu kwa kupitia hapa same hii hapa ni ya kuridu kama uliandu kwa makosa unaweza ukaridu kwa kutumia hii same hapa kuna sehemu hii hapa same hii hapa ni kama vile eh, labda ulikata kuandu shortcut yake ni control z kuridu shortcut yake ni control shift z kukopi mm, keyboard shortcut yake ni control c na kupesti keyboard shortcut yake ni control v kukati keyboard shortcut yake ni control x na kupesti ni ile ile ambayo ni control v na mndo hizo tools tu nitakwenda kueleza kwa siku ya leo na nimekwambia tafanya introduction na katika siku nyingine nitakwenda kueleza tools nyingine jinsi zinavyofanya kazi zaidi kitu kingine ni hichi hapa unachokiona hapa hapa hivi eh, ni sehemu ya eh, ambapo ukiimport audio yako zitaonekana hapa labda zikiwa kama zikiwa nyingi utaona listi yake hapa na unaweza e, ukachukua audio yako hapa ukaileta hapa kwenye sehemu ya wevu ambayo nitakwenda kuiongelea baadaye na kuna sehemu ya file kuna sehemu ya effect ukiselect sehemu ya effect utaona effect zako zote ambazo zimekuja na program au zile ambazo ulizingiza mwenyewe kama plugin ili uweze kuzitumia na kuna sehemu ya favorites sehemu ya favorites e, tutakapokwenda kwenye adobe nitakuonyesha zaidi e, hii hapa e, ni zile effect ambazo zinatumika sana kwenye kila project na lazima utazitumia na kuna effect nyingi nitakwenda kuonyesha e, pale tutakaporejea kwenye adobe yetu sehemu hii hapa inaitwa edit view kuna sehemu nyingine inaitwa multi track view na kuna sehemu nyingine ni cd tutakwenda kuiona zaidi kwenye adobe na utakapo import audio yako ukaiweka hapa na ukidouble click au uka ukaichukua ukaiweka hapa utaiona e, imetokea hapa na hapa ndipo sehemu ambapo tunaita work place ambayo tunaweza tukakati tukaondoa vipande mbalimbali tukaweka effect mbalimbali na ukaziona zikia pia hapa hichi unachokiona kimepanda panda kama mistari ni audio yako na na unavyoviona vi mstari mstari hivi ni mita ya volume na unaweza kuona volume yako labda imepanda imeenda mpaka juu hivi kiasi fulani hivi eh, hii ni wave yako tunaita wave 
ambayo e, inaonyesha e, mawimbi mbalimbali mbali ya sauti na jinsi yalivyokwenda hizi za huko pembeni ni namba za mawimbi mbalimbali kwa hiyo natakao zijue kulingana na sample rate na vitu mbalimbali mbali ambavyo nitakwenda kuonyesha hapa hivi e, ni hizi ni button mbalimbali za kucontrol e, play back ya mziki wako au kama ni audio yako umekwisha kurekodi hii ni button ya stop hii ni button ya play hii ni button ya pause hii ni button ya play alafu kuna hii button ya loop tutakwenda kuona zaidi huko tunapokwenda hii hapa ni ya kupeleka kasa yako mwisho kabisa huku e, kuipeleka kasa yako mwanzo kabisa huku hii button hapa na hii hapa ni ya kupeleka hii player timeline yako mwisho kabisa huku na hii hapa ni ya kusogeza moja moja yani kwenye frame moja moja unaweza kusogeza hii hapa button ya muhimu hapa kabisa ni hii hapa ya record hii batani inatumika zaidi pale ambapo utakuwa una rekodi audio yako eh, na utagusa batani hii ili uanze kurekodi na nitakwenda kuonyesha pia ambapo tutakwenda kwenye Adobe yetu kuna sehemu nyingine hii hapa hii hapa ni namba za ambazo eh, pale unapoplay audio yako inakuonyesha dakika sekunde na masaa ambavyo audio yako inakwenda vile vile huko pembeni wame wamekuorodheshia zaidi kwamba eh, audio yako itaanza kwenye zero mwisho wa siku itaishia pale eh, ambapo sekunde zako zimeishia na itakuonyesha urefu pia wa audio yako na vile vile itakuonyesha vitu vingine kama hivyo ambavyo unaona hapo kwa hapa hivi umeona view iko kwenye zero kwa hiyo ita inaenda mpaka dakika nne na sekunde 19 sehemu hii hapa chini inaitwa eh, volume meter hii hapa inakuonyesha metering ya volume yako na ikifika huku hivi itakuonyesha kwamba audio yako ina clip kwa utaangalia jinsi gani upunguze ili audio yako si clip na itakuwa inakuonyesha zaidi kwamba audio yako iko chini au iko juu sana au iko size ya kati utaangalia kupitia hapo na hiyo ilikuwa ni quick review ya Adobe Audition na mtwende sasa kwenye program ili nikakuonyeshe zaidi jinsi vinavyofanya kazi Nam tumerejea tena kwenye Adobe Audition yetu hii hapa na mnaweza ukaona e, vile vitu ambavyo nilikuwa nimevikata sasa vimeungwa pamoja na unaweza ukaona jinsi vinavyofanya kazi na nimesha kuonyesha jinsi ambavyo tunaweza tukafanya kazi na twende kuna kitu kimoja siku kuonyesha labda ni e, hii hapa tunaita edit view alafu kuna sehemu nyingine tunaita multi track view hapa un, e, imeitwa multi track yani unaweza ka ukawa na multiple tracks ambazo unaweza kuweka audio mbalimbali unaweza kuona kuna track ya kwanza kuna track ya pili kuna track ya tatu na kuna track ya nne ambapo unaweza kuweka audio yako ya kwanza hapa ukaweka audio yako ya pili hapa ukaweka audio yako ya tatu hapa na ukaweka audio yako ya nne hapa una ukafanya editing mbalimbali na katika multi track yetu unaweza kuedit vitu mbalimbali kama vile jingo sweeper au music mbalimbali effects mbalimbali na unaweza kuziedit katika multi track view kuna CD eh, project view hapa hivi ni kama unataka kutengeneza CD lakini kwa sasa hatuitumiagi sana kwa sababu eh, kuna vitu kama flash kuna vitu kama memory card ambavyo vinatumika zaidi na nimekuonyesha hivyo kuna sehemu nyingine hapa kuna kuna file hapo ta import files zako kuna sehemu ya effect hapa hivi unaweza kaika effect mbalimbali lakini kwa vile tuja import wala kuweka audio yote katika edit view yetu hatutaweza eh, kutumia effect hizi kwa sasa kuna sehemu ya favorites kwa vile bado hatujaweka eh, Eh, atujaweka audio yetu pia hizi ni effects ambazo ni favorites na zinatumika katika eh, masuala mbalimbali ya editing na, na ni lazima uzitumie ndio maana wamezita favorites kuna sehemu kama fade au tunaweza kufade au kufanya nini na mnikuonyeshe eh, kuna vidude hivi hapa eh, ni, ni kama vinavyofanya kazi hivi hapa hapa ni edit view hapa ni multi track view hapa ni cd edit view na ni vitu kama hivyo nilikwambia kwamba unaweza uka create uka create new wave track au kufanya kwa kutumia button hizi hapa vile vile ni kuna una double click hapa unaweza uka import audio yako unaweza uka uka click hapa pia ni sehemu ya ku import audio yako kuna hapa hivi hapa hivi pia ni sehemu ya ku open audio yako vile vile eh, yani wamekuwekea option mbalimbali ambazo unaweza kufanya ili kuimport audio yako vile vile kuna shortcut yake ambayo ni control i ili uweze kuimport audio yako na mtende tukaimport audio yetu labda nitumie audio hii hapa pale ndio ni kuonyesha kitu kingine 
kuna kitu nimesahau kidogo kuonyesha bali takapoimpoti audi yako labda ni nataka njue audi yangu ni hii au ipi labda sijui utakuja hapa utaplay umeona kwa hiyo hivyo unaweza ukajua kwamba ni audi yako ni hii au sio hii labda naweza nikatumia nikaja tena na hii nikasikiliza nika stop nikajua audio yangu ndo hii nikishajua audio yangu ndo hii na kuja na bonyeza open utaona ita process hapa itazi itaiseti ili iweze kuendana na Adobe Audition alafu mwisho wa siku ikimaliza utaona audio yako imekuja sehemu hii hapa kwa audio yetu kija sehemu kama hii hapa naweza nkadabu click ukaiona kwenye edit view twende sasa tukafanye kazi na eh, na button zetu hizi hapa button yetu hii hapa nilikwambia ni ya kuplay au unaweza ukatumia space button kwenye keyboard yako natumaini kila mtu anajua space button kwenye keyboard yake Ok stop inarudi mwanzo kwa hiyo ndio hivyo space button na unaweza ukatumia kupeleka mshale huu pale sehemu unapotaka kwa kubofia hivyo ukaona kwa hiyo audio yetu itaanza kuplay kuanzia hapa Niki peleka nikirudisha nyuma naweza nikarudisha nyuma kwa kutumia button hii hapa na nikiplay sasa itanzia hapo vile vile naweza nikapeleka mwisho na niki na utaona au mshale wangu umeenda mwisho kabisa vile vile naweza nikapeleka mwanzo kwa kurudisha namna hii na ndio hivyo jinsi inavyofanya kazi kuna hivi hivi button hapa ambavyo unaweza kuvibofia ya kuzoom kama hivi unaweza kuzoom audio yako vile vile kuzoom out nafanya hivi vile vile kurudisha kawaida utagusa button hii hapa kwa hiyo kuzoom in kuzoom out kurudisha kawaida kwa ndio vitu kama hivyo ukitaka kuzoom upana wa kwenda hivi kwenda juu na kwenda chini unaweza kufanya hivi na vile vile ukafanya hivi ikarudi ikarudi kawaida kama hivyo unavyoona vile vile ukakuza zaidi ili uweze kuona volume yako jinsi ilivyoenda kwa ukiplay utaweza kuona namba Uteza kuona namba zinajihesabu au kipeleka mbele kama hivi Uteza kuona kwamba uko kwenye dakika ngapi na hii hapa ni kama vile nilivyokuambia kwamba audio yangu inaanzia kwenye sekunde ngapi na ngapi na ngapi na vitu kama hivyo vile vile hapa unaweza kuona volume yako jinsi inavyokwenda audio yangu ili rekodiwa na ikawa imekwisha kueditiwa kwa hiyo unaweza unaweza kuona kwamba haiklipu huku kwenye hii sauti unaweza kuona vitu kama hivyo na mtete kwenye tools za huku juu kuna tools moja inaitwa selection tool na utakuta tayari imesha jiselect na mtu anze kuselect audio yetu labda tunataka delete kipande hichi hapa au kukikopi kipande hichi hapa unaweza kaja hapa kama nilivyo kuonyesha una copy hapa au unataka ku trim yani vi, vipande vyote ambavyo havijaselectiwa viondoke kibaki kipande hichi hapa unaweza kaja hapa au kabonyeza control t Utaona vipande vyote vimeondoka kwa sasa hutaweza kuviona na vime vimeondolewa vimefutwa kabisa na utabakiana kile kipande tu ambacho ulikuwa unataka kusikiliza. Naam, umefanya kimakosa kama kimfano e, sijasema umefanya kimakosa anasema kimfano kama umefanya kimakosa kutrim kipande hichi kwa sababu labda umekisikiliza ukakuta kimekatika vibaya unakuja kwenye button yetu ya ku undo hapa hivi. Naam au, au uli, u, u, kufanya tena kimakosa sasa umeona kwamba ilikuwa sawa unabonyeza button yetu ya ku redo yani kama uliandu kimakosa na bonyeza button ya ku redo na mkona kuna sehemu hii hapa unaweza kudelete hicho kipande kabisa kukiondoa katika eh, katika playback eh, yani hicho kipande ambacho ulikuwa umeselect ukakiondoa kabisa yenyewe inafanya kazi tofauti na hii inafanya reverse yake na inaondoa kipande na katika sehemu ya kutim inaondoa vipande ambavyo havijaselectiwa ndio tofauti inavyofanya hivyo na mkuna sehemu hii hapa nyingine inaitwa kukopi sehemu ya copy unaweza kubonyeza control c kupiga yani kufanya shortcut yake ukikopi kama hivi utaona itafanya process hapa eh ya kukikopi kipande hicho kitokee mara mbili na mkuna kipande ambacho hukioni lakini kipo tayari kwenye eh, kwenye clipboard tunaita clipboard kiko tayari pale unaweza ukakitumia kwa ukiselect labda mahali hapa hivi unataka ukiweke hapa ukabonyeza control v au ukabofia e, button hii hapa e, cap utaona kile kipande kime 
kitu ambacho ni ulikikopi hapa kimehamia hapa na unaweza kukisikiliza e, kwa kubonyeza batani ya loop hii hapa uka ukiona ndo chenyewe unastopisha alafu unaendelea na mambo mengine kama ulifanya kimakosa tunarudi pia tuna undo au tunabonyeza control z vile vile kuna sehemu nyingine inaitwa cut cut ni button hii hapa uki ukibofu ya cut utaona ita process kukiondoa kipande hichi hapo na kuki, kukiweka kwenye clipboard kwa kipande hichi kimeondoka lakini hakijaondoka kabisa kipo kwenye clipboard kama nilivyokuambia kwa hiyo unaweza ukakileta ukaja ukaselect same hii hapa labda alafu ukabonyeza control v utaona kile kipande ambacho kilijifuta hapa kimehamia sasa hapa kwa hiyo unaweza ukaondoa kwa kutumia njia kama hivyo lakini kuna vitu vingine kama hivi ambavyo tutakwenda kujifunza eh, kidogo kidogo kwenye